እንዴት ናችሁ ተማሪዎች እዚ ቪዲዮ ላይ የምናየው ሳም አዘር ሜምበርስ ኦፍ ዘ ሶላር ሲስተም ያ ማለት አንድ አንድ ሌሎች የሶላር ስርዓት ወይም ደግሞ የፀሐይ ስርዓት አባላት ምንድናቸው የሚሉትን ይሆናል በሌሎች ቪዲዮ እንግዲህ ስለ ፕላኔት ስለ ፀሐይ የተሰሩ ነገሮች አሉ ነውስ ማለት ይችላልላችሁ ከነሱ በተጨማሪ ያሉትን ደግሞ ሌሎችን የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ያሉ አካላቶችን እናያለን ማለት ነው there are some other bodies which revolve around the sun ስለዚህ በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከው ሌሎች አካላቶች አሉ ማለት ነው ከነገርኳችሁ በተጨማሪ ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ አስትሮይድስ የምንላቸው ናቸው እንግዲህ አስትሮይድስን ወደ አማርኛው ትርጉም ስታመጡ ንውስ ፕላኔት ልንላቸው እንችላለን ያ ፕላኔት አይደሉም ስለዚህ አስትሮይድ ወይም ደግሞ ንውስ ፕላኔት ግን ልንላቸው እንችላለን በስም አጠራር ደረጃ ሌላኞቹ ደግሞ ኮሜትስ ወይም ደግሞ ጅራታም ኮከብ ይላል ይሄ ምንጠራቸው ማለት ናቸው ስለዚህ ኮሜትስ የምንላቸው ይሆናሉ ሶስተኛ ደግሞ ሚቲየርስ ወይም ደግሞ ተወራዋሪ ኮአክብት ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን በዋናነት የምናይ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ወደ አስትሮይድ በመመጣበት ጊዜ አስትሮይድስ አር ላርጅ ነምበርስ ኦፍ ስሞል ኦብጀክትስ ዳት ሪቮልቭ አራውንድ ዘ ሰን ስለዚህ በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከሩ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ትንንሽ ነገሮች ወይም ትንንሽ አካላት አስትሮይድ ይባላሉ እዚህ ጋር እንደምታቸው እንግዲህ በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከሩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህን አስትሮይድ ውስጥ እንመድባቸዋለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ most Asteroids are found in the asteroid belt. እዚጋ በደንብ ይሁት አብዛኞቹ አስትሮይድ የሚገኙት በአስትሮይድ ቀበቶ ያን በመንጠራው ክፍል ውስጥ ነው። ይሄ አስትሮይድ ቀበቶ ምንለው እንግዲህ እንግዲህ እዚጋ ይሁት ይሄንን ክፍል ማለት ነው። ይሄ ክፍል እንግዲህ የሚገኘው በሁለት ፕላኔት ኦርቢቶች መሃከል ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ካያችሁት በጁፒተር የመሁዋሩ ወይም ደግሞ በጁፒተር ኦርቢትና በማርስ ኦርቢት መካከል የሚገኝ ነው ማለት ነው አስትሮይድ ቤልት ነው ስለዚህ አብዛኞቹ አስትሮይድስ የሚገኙት እዚ ክፍል ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ አስትሮይድ ቤልት የምንለው አካባቢ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚገኙ መሆናቸውን መርሳት አይኖርብንም ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ አስትሮይድስ ክሎዘስት ቱ ዘ ሰንስ አር ሜይንሊ ሜታሊክ ኦብጀክት ስለዚህ ወደ ፀሐይ ቅርብ የሆኑ አስትሮይዶች ደግሞ ብዙውን ጊዜ ምንድናቸው ነው የሚለን ሜታሊክ ኦብጀክት ወይም ደግሞ ብረታማ ነገሮች ናቸው ነው የሚለን ከዛ ከፀሐይ በጣም ሲርቁ ደግሞ ምን ይለናል አር ሮኪ ኦብጀክትስ ወይም ደግሞ አለታማ ወይም ድንጋያማ ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ የቀረቡት ወደ ፀሐይ ቅርብ የሆኑት ሜታሊክ ናቸው የራቁት ደግሞ ሮኪ ወይም ደግሞ አለታማ ወይም ድንጋያማ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ሌሎች አካላት ደግሞ ኮሜትስ ወይም ደግሞ ጅራታም ኮአክብት የምንላቸው ይሆናሉ ስለዚህ ኮሜትስ አር አይሲ ኤንድ ደሲ ኦብጀክትስ ዳት ሪቮልቭ አራውንድ ዘ ሰን ኢን ሃይሊ ኤሌፕቲካል ኦርቢት እዚጋ በደንብ ካየነው እንግዲህ ኮሜት ወይም ደግሞ ነዚህ ጅራታም ኮአክብት የምንላቸው በፀሐይ ዙሪያ ከፍተኛ ሞላላ ቅርጽ ባለው መሁዋር ውስጥ የሚሽከረከሩ ሆኖ እነሱ ደግሞ በሮዶማ እና አቧራማ ነገሮች ናቸው በፀሐይ ዙሪያ ኤሊፕቲካል በሆነ ሼፕ ወይም ደግሞ በሞላላ ቅርጽ ባለው በዚህ አይነቱ ሁኔታ የሚሽከረከሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁ እንግዲህ እንደዚህ አይነት በዚህ አይነቱ ሁኔታ የሚሽከረከሩ ከሆነ በፀሐይ ዙሪያ እነዚህን ምንላቸው አለ ማለት ነው ኮሜትስ ወይም ደግሞ ጅራታም ኮአክብት ይላል እንጠራቸው አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነው ማለት ነው ኮሜትስ የምንላቸው እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ኮሜት አፒየርስ አስ አ ብራይት ሄድ ዌዝ አ ሎንግ ቴል አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት እንግዲህ ከራሳቸው በኩል በጣም ብርሃናማ የሆነ ነገር ይታይናል ወደ በኋላ ላይ ደግሞ ረጅም ጅራት የሚመስል ነገር የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነው ኮሜትስ ይላል ነው የምንጠራቸው the length of the tail grows in the size as it approaches the sun ከዛ ይሄ የጅራታቸው መጠን ደግሞ ወደ ፀሐይ በቀረቡ ቁጥር በጣም ይረዘመ ይመጣ ማለት ነው ረጅም ሆኖ ይታየናል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ the tail of a comet is always directed away from the sun ሁሉ ጊዜም ቢሆን ደግሞ ይሄ ጅራታቸው የሚፈጠረው ከፀሐይ በተቃራኒ ነው ማለት ለምሳሌ ፀሐይ እዚህ ጋር መhall ላይ ብትሆን እንደ እንደምታዩት ኮሜቱ ከፀሐዩ በተቃራኒ ነው ማለት ነው ጅራቱ የሚፈጠረው ይሄም የኮሜቶች ባህሪ ነው እንግዲህ ስለ ኮሜቶች ወይም ደግሞ ስለ ጅራታም ካወክብት በመናነሳ ጊዜ እነዚህን ኮአክብቶችን ዲስካቨር ያደረጉ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ በነዛ ሳይንቲስቶች ስም መሰየም የተለመደ ይሆናል ማለት ነው ከነዚህ መካከል ኤድመንድ ሃሊ የምንለው እንግሊሽ አስትሮኖመር ወይም ደግሞ የእንግሊዘው ስነ ፈለክ ተመራማሪ በስሙ የተሰየመችለት ጅራታም ኮከብ አለሽ ማለት ነው ስለዚህችን የሃሊ ኮሜት ወይም ደግሞ የሃሊ ጅራታም ኮከብ ልትሏት ትችላላችሁ ይህ እንዴት ነው ዲስካቨር የተደረገው የሚለውን በመናይበት ጊዜ እንግዲህ ሃሊ የሆነ ሪፖርት ያነባል ያ ሪፖርት ምን ይገልጻል ማለት ነው ምድርን በ1531 በ1607 እና በ1682 የተለያዩ ኮሜት ወይም ጅራታም ኮአክብቶች መጥተው ጎብኝተው ነበር ወይም ደግሞ ወደ ምድር ቀርበው ነበር የሚል ሪፖርት ያነባል ከዛ በኋላ ሱ ግን ምን ላይ ደረሰ ማለት ነው አይ እቺ እነዚህ ሶስት የተለያዩ ኮሜቶች ሳይሆን አንድ ኮሜት ነች ያ ማለት ምድርን እንግዲህ በየ76 አመቱ እየመጣች የጎብኝች የምትሄድ ነች ወይም ደግሞ ለምድር በየ76 አመቱ
እንደ ዩሮፒያን አቆጣጣር አንድ ጊዜ አፒር አርጋለች ስለዚህ ከ76 አመት በኋላ ያማለት በ2061 የዩሮፒያን አቆጣጣር ድጋሜ ወደ ምድር ቅርብ ሆና ተታያለች ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናያቸው ደግሞ ሚቲየርስ ወይም ደግሞ ተወራሪ ከዋክብት የምንላቸውን ይሆናል። ሚቲየርስ አር ኮመንሊ ኖን አስ ሹቲንግ ስታርስ ኦልዞ ዘይ አር ኖት ስታርስ እዚህ ጋር ፈደም መሄድ አለባችሁ ሚቲየርስ የምንላቸው በተለምዶ ከዋክብት ባይሆንም ነገር ግን ተወራሪ ከዋክብት በማለት ይጠራሉ። ከዋክብት አይደሉም ግን ስንጠራቸው ተወራሪ ከዋክብት ወይም ደግሞ ሹቲንግ ስታርስ ብለን እንመጣራቸው ግን ከዋክብት አይደሉም። ከዚህም በተጨማሪ የሚቴሮ ሜቶራሪ ኳክብትን ባህሪ በመናይበት ጊዜ ኤሚቴር ኢንተረስት ዘ አርዝስ አትሞስፌር አሁን በዋናነት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሚቴ ወደ ምድር ካባቢ አየር እየቀረቡ ይመጣሉ። ነገር ግን ወደ ምድር ካባቢ አየር እየቀረቡ ሲመጡ እርስ በራሳቸው ፍትጊያ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሂትድ ባይ ፍሪክሽን ስለዚህ በዛ ፍሪክሽናቸው አማካኝነት ፍሪክሽናቸው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት እንዲፈጥሩ ያረጋቸዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ሙቀታቸው ምን እንዲያረጉ ያረጋቸዋል? ኢቫፖሬስ ያረጋሉ። ይተናሉ። ስለዚህ ሰላም አይተኑ ወደ ምድር መጥቶ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አያደርሱም ወይም ደግሞ ምድር ላይ መምጣት አይችሉም ማለት ነው። የተወሰኑት ሚቲየርስ ግን ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው? ከነዚህ ሁሉ ፍትጊያዎች አመልጠው የምድር ሰርፌስ ላይ ወይም ደግሞ የምድር የሆነ ቦታ ላይ ሊወርቁ ይችላሉ። እነዚህ ሚቲየርስ ምን ላቸዋል ማለት ነው? ሚቲዮራይትስ ይላል እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚቲዮራይትስ ማለት ከነዚህ አይነት ፕሮሰሶች ወይም ከፍትጊያው ኢቫፖሬት ከመአደብ ወይም ከመተነን አልፈው መጥተው የምድር ሰርፌስ ላይ ወይም የምድር ክፍል ላይ የሚያርፉ የተወራሪ ከዋክብት አይነቶች ሚቲዮራይትስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በስነ ፈለክ ወይም ደግሞ በአስትሮኖሚካል ሲስተም ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ካደረገ ሌላ ተማራማሪ ውስጥ ጋሊሎ ጋሊሌን እናያለን ማለት ነው። እሱም ዲስካቨር ያደረጋቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ስለሱን እናያለን ማለት ነው። ኢን 1609 ጋሊሎ built his first telescope ስለዚህ ጋሊሎ በ1609 ዩሮፒያን አቆጣጣ የራሱን የመጀመሪያውን ቴሌስኮፕ ሰርቷል። ይሄ ቴሌስኮፕ ግን ማወቅ ያለባችሁ የመጀመሪያው ቴሌስኮፕ አይደለም ባለ ማካፍ ደረጃ ግን የሱ የሆነውን የራሱን በ1609 ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቴሌስኮፕ በመጠቀም የተለያዩ ዲስካቨሪዎችን አግኝቷል ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደሚለን እንግዲህ his observation changes mankind's views of the universe እንግዲህ የሱ ምልከታ የሰው ልጅ ስነ አጽናፍ ዓለም ወይም ደግሞ ዩኒቨርስ ስለምንለው ነገር ያለውን አመለካከት ሙሉ በሙሉ ለውጦታል ማለት ነው እነዚህ ምን ምን እንደሆነ እናያለን እንግዲህ የመጀመሪያው ዲስካቨር ካደረጋቸው ነገሮች ውስጥ the four primary moons of jupiter ስለዚህ የመጀመሪያዎቹን አራቱን የጁፒተር ጨረቃዎች እንግዲህ እንደምታውቁት ጁፒተር 79 ጨረቃዎች አሏት የመጀመሪያዎቹን አራቱን ጨረቃዎች ያገኘው ጋሊልዮ ነው ማለት ነው ከዛ በስሙ ተሰይሞለታል ጋሊሊያን ሙንስ ወይም ደግሞ የጋሊልዮ ጨረቃዎች በመባልም ይታወቃሉ ማለት ነው እነዚህ የጨረቃ አይነቶች ሌላኛው ደግሞ ሜኒ ኒው ስታርስ በጣም ብዙ አዲስ ኳክብቶችን ዲስካቨር አድርጓል ወይም አይቷል ወይም አግኝቷል ማለት ነው እዚህ ጋር አይቷን አግኝቷን سنን ፈጥራቸዋል ማለት አይደለም የተፈጠሩትን ማየት ይችላል እንደ ማለት ነው ስለዚህ እንዳሉ አውቋል ወይም ደግሞ አሳውቋል የሚለው ነገር መውሰድ ይኖርባቸዋል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ the face of venus ወይም ደግሞ የቬነስ ወቅቶችን በደንብ አድርጎ አይቷል ማለት ነው ስለዚህ ከጻሃይ በሚኖራቸው ሁኔታ እና ከምድር በሚኖራቸው ሁኔታ ጋር በማነጻጸር የተለያዩ ወቅቶች ጋር ምን ምን አይነት መጣና አላችሁ የሚለውን አይቷል ማለት ነው ሌሎችኛው ደግሞ ሳተርን 3 ሪንግ ወይም ደግሞ የሳተርን ቀለበቶች እንደምታውቁ እነዚህ አይነት ቀለበቶች አሏት ማለት ሳተርን እነዚህን ቀለበቶች መኖራቸውንም ያረጋግጡም ዲስካቨር ያደረገው ጋሊልዮ ጋሊሊ ነው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ the craters and mountains on the moon ያ ማለት ጨረቃ ላይ ያሉ የተለያዩ ቋጥኞችንና ተራራዎችንም ጨረቃ ላይ ያሉትን ሁሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳለ ማግኘት ይችላል ወይም ደግሞ ማወቅ ይችላል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ትልቁ ነገር ዲስካቨር ያደረገው sun centered solar system against earth centered solar system ነው ስለዚህ ፀሐይን ያማከለ የፀሐይ ስርዓት እንዳለ ዲስካቨር አድርጓል ማለት ነው ከዛ በፊት የታወቀ የነበረው እንግዲህ earth centered ነው ያ ማለት ሁሉም ነገሮች ከመሬት ዙሪያ አንጻር ነው የሚንቀሳቀሱት ሁለተኛው ሰን ሴንተር ደምንለው ፀሐይን ያማከለ ስርዓት ሲሆን ግን ሁሉም ነገሮች በፀሐይ ዙሪያ ይሽከረከራሉ የሚለው ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ድረስ ያለው ሳይንስ ሁሉም ነገሮች በፀሐይ ዙሪያ እየተሽከረከሩ እንደሆነ የሚታመንበት መሆኑን ግልጽ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው ግን ይሄ ሁኔታው በጊዜው ከነበረቻው ቸርች ወይም ቤተክርስቲያን ጋር ከፍተኛ የሆነ ኮንፍሊክት ውስጥ ያስገባዋል ማለት ነው ስለዚህ ይህም ከአመነት ተቋማቶች ጋር ያደረገው ግጭት በመጨረሻው ጊዜ ከቤት እንዳይወጣ በሚል ቤት ውስጥ የቤት ውስጥ ስረኛ ሆኖ ቆይቷል ማለት ነው ከዛ በኋላ በሰባ አራት አመቱ ሙሉ በሙሉ ብላይንድ ወይም ደግሞ አይነ ስውር ሆኗል ነገር ግን እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ እሱ ፀሐይን በቴሌስኮፕ ስለተመለከተ አይደለም አይነ ስውር ሆነው ያው በሌሎች ምክንያቶች ነው እዚህኛው ጋር በደንብ ማየት ይኖርባችኋል እናንተም ግን never look direct at the sun so ወደ ፀሐይ በቀጣ መመልከት አይኖርባች
ስለዚህ በደንብ አይተናል አስትሮይድ ቤልት ውስጥ ይገኛሉ ሁለተኛ ጥያቄ አስትሮይድ ኢዝ ፈርዘስት አዌይ ፍሮም ዘ ሰን አር ብላንክ ኦብጀክትስ ከፀሐይ የራቁ አስትሮይዶች ምን አይነት አካላቶች ናቸው ኤ ሜታሊክ ቢ አይ ሲ ሲ ደስቲ ዲ ሮኪ ስለዚህ ሮኪ ወይ ማለታማ ናቸው አይተናል ይሄንን ሜቲዮርስ አር ስታርስ ተወራሪ ኮአክብት ኮአክብት ናቸው ይሄ ፎልስ መሆኑን አይተናል which one had been discovered by galileo bagalileo yetegenyetenyaw a saturn's ring b phase of venus c all selezi nezi hulunum galileo no yagenyacho malatno nezi brash kemelesach tiru teradtachuhan leloch yetebraro videochinin bemayet okatachun masfat tichilallachu selezi yallunen channelochim bezaw megomnyetachun atirsus kezaw salam qoyu